It's been over 300 hours, ladies and gentlemen, since a tunnel collapsed in Uttarkashi, trapping 41 laborers under it. For 13 days now, officials from multiple agencies have been working day and night on a war footing to make their rescue possible. But such is the complexity of this mission that over the last two days, evacuation work, rescue work has encountered multiple roadblocks. The horizontal drilling that has been underway was once again halted last night after the auger machine was hit by a technical snag. That challenge is now behind us and officials are prepared to dig through the remaining debris. Till now, nearly 46 meters of debris has been removed. The initial hope was that the workers will finally catch a breath of fresh air by this evening. That now doesn't seem likely. Remember, officials have been wary about setting any timeline, knowing the challenges that face them. All their focus right now on drilling through the remaining debris and just simply hoping for the best. Concrete ka platform kiya, uski short, uh, uski, uh, grounding ki, grouting ki uski, aur jo bhi rock bolting kehte hain, rock bolting bhi ki humne, taake machine phir se mazboot se baitha rahe, proper uska rock bolting aur grouting ke wajay se uh, humne zada concrete dala aur mazboot rahe, humne of course accelerating agent dala ki jal se jal concrete jam jaye, agar ko humne wapas reassemble kar liya hai, ab jaise hum abhi aapko in this press briefing, we will tell you that when welding will be done, the new pipe we will put in, the welding will be done. It will take two hours in the welding process. This time, no one will come to our road, no one will come to our road. We will do it with you so that we will move forward and move forward. Yes, the new pipe is also in the middle of the road. Frantic rescue operations continue. The family of workers who are stuck inside are seeking divine intervention. Listen in. My little brother Sushil Sharma. It's a good thing. Everything is good. 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 They ask if there is no problem. They say there is no problem. It's not a problem. It's not a problem. It's not a problem. हाई की कब हम लोग बाहर आ जाएं? नहीं नहीं सर उतना कोई साइकोलॉजिकल कोई उतना उनके वो प्रेशर नहीं है वहाँ पे अंदर उन लोगों का हाँ वो जो भी हैं सारे लोग ठीक ठाक हैं नहीं सर वैसे नॉर्मल तरीके से खाना पीना जा रहे हैं खा रहे हैं पी रहे सो रहे हैं और क्या करेंगे? Let me go straight across to my colleague Rakesh who is joining us live from Uttarakhand. He's been the one who's been reporting from there. Rakesh रोज उम्मीद बनती है और रोज उम्मीद टूट जाती है क्योंकि एक के बाद एक ऑब्स्टिकल्स आते जा रहे हैं एंड आई थिंक इनको एक्सपेक्ट हमें यू नो गिवन द कंप्लेक्सिटी ऑफ द मिशन दिस शुड बी एक्सपेक्टेड राकेश आप हमें बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि इस समय ग्राउंड पे क्या हाल है और हाल के साथ हौसले की भी जरा बात करिए बिल्कुल शिया जी आपने कि उम्मीद बनती है उम्मीद टूटती है लेकिन आज जो हमें जानकारियां मिली हैं और जिस तरीके से जो रिस्पॉन्सेज आज दिन भर में रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि आज रात से ज्यादा हमें उम्मीद और बांधने की जरूरत होगी क्योंकि हो सकता है कि उम्मीद अब से थोड़ी देर बाद पूरी हो जाए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और जरा मैं समझाऊंगा की समझाऊंगा भी कि दरअसल ऑब्सट्रक्शन किस तरीके के और उसकी वजह से प्रैक्टिकली समस्या क्या आ रही है वो मैं आपको समझाऊंगा लेकिन पहले जरा तस्वीर दिखाइए मैं कैमरा मैन हरिंदर से कहूंगा एक बार तस्वीर दिखाइए मेरे पीछे सिलकारा टनल का ये प्रवेश द्वार है मैं इसे उम्मीदों का प्रवेश द्वार लगातार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से इकतालीस जिंदगियां आपको निकलते हुए दिखाई देंगी आप जूम इन करते जाइए कैमरा और उसके बाद अंदर की तस्वीर अंदर की हलचल आपको कैमरे पर दिखाई देगी पीछे आप शेयर आप देखिए और दर्शकों को भी यह देखना चाहिए और समझना चाहिए थोड़ा सा और जूम इन करिए कैमरे को थोड़ा सा और जूम इन करिए देखिए हम टनल के अंदर जूम इन कर रहे हैं ये अब आपको जो रास्ता बंद जहां पर दिखाई दे रहा है दरअसल यही ये रास्ता बंद नहीं है ये मलबा है जो मलबा गिर गया था टनल के प्रवेश द्वार से एंट्री गेट से 200 मीटर जब आप अंदर जाएंगी तो यहां पर मलबा गिरता है और इस मलबे के उस पार जो है इकतालीस हमारे कर्मवीर हैं हमारे श्रमिक भाई हैं और यहीं पर ऑगर मशीन इंस्टॉल्ड है आप तस्वीरों में देख रही होंगी एनडीआरएफ के लोग लगातार काम कर रहे हैं और वेल्डिंग का काम यहां पर जो चल रहा था वो पूरा हो चुका है करीब करीब और जो हमें जानकारी मिल रही है कि संभवतः शायद आखिरी पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है 
बीच में स्टील का पाइप आया था जिसे काट कर निकाला गया है देखिए ये यही मलबा है इस मलबे के उस पार जो है इकतालीस हमारे कर्मवीर हैं आप सोचिए कितने मुश्किल परिस्थितियों में वहां पर यह पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है खुद वीके सिंह लगातार अधिकतर समय यहां पर मौजूद रह रहे हैं देर शाम तक अब मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं उस डेमो के जरिए शायद आप समझ पाए कि क्यों इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है ये देखिए एक पाइप हमें यहाँ गिरा हुआ मिला था और मुझे लगा कि शायद ये स्थिति को बेहतर तरीके से समझा पाए आप सपोज करिए कि ये 900 हंड्रेड mm डायमीटर का ये पाइप है और ये पाइप हॉलो पाइप है ऐसे ही पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है उस मलबे के अंदर अब आप समझिए कि जैसे इस पाइप को इंसर्ट किया जा रहा है सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है मसलन स्टील का पाइप हो सकता है लोहे की सरिया या फिर गार्डर जिसकी बातचीत हो रही थी क्योंकि जिस फ्रेम पर टनल का कंस्ट्रक्शन होता है आ, वो गिरा था जिसकी वजह से ये मलबा पूरा आया था अब जहां पर अब ऑगर मशीन इसे पुश करती है पुश करने के बाद जो है आगे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उससे ये हिट करता है पाइप ने जैसे हिट किया तो इसका प्रेशर ऑगर मशीन और उसके प्लेटफॉर्म पर यही वजह है कि प्लेटफॉर्म में दरारें आई थी नंबर एक बात नंबर दो बात इससे पाइप पर असर क्या पड़ता है तो पाइप कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है आपने जो तस्वीरें हमने भेजी हैं और कि टनल के अंदर किस तरीके से पाइप को काट कर निकाला गया है या फिर किस तरीके से एनडीआरएफ के लोग उसके अंदर जा रहे हैं पाइप की स्थिति क्या थी वो भी तस्वीर कमोबेश मैं हंड्रेड तो नहीं कहता हूं लेकिन एट्टी टू नाइनटी उस पाइप की कंडीशन इससे मैच कर रही है अब ये इस तरीके से पाइप डिस्टॉर्ट हो जा रही है यानी यहां से तो हलो पाइप है लेकिन ये दूसरा वाला रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है अब ब्लॉक होने के बाद अगली चुनौती ऑपरेशन आगे कैसे बढ़ेगा तो ऑपरेशन आगे बढ़ने की जो हिस्सा पाइप का जहां से डिस्टॉर्ट हुआ है खराब हुआ है वो काटकर निकालना पड़ेगा तो एनडीआरएफ के लोग यहां से इस हिस्से से क्रॉल करते हैं साथ में मास्क गैस कटर सिलेंडर ऑक्सीजन के इसके साथ ये क्रॉल करते हैं और सोचिए कितना मुश्किल क्योंकि अगर यहां से फोर्टी सिक्स मीटर आपको क्रॉल करके जाना है यहां पर डेड एंड एक तरीके से कंडीशन तो यहां पर ऑक्सीजन आपके पास नहीं है यहां से क्रॉल करके गए और इसके बाद जो है काटना शुरू किया इस पाइप को काटना शुरू किया 1.2 मीटर का पाइप जो है वो काटना था क्योंकि वहां से वो खराब था डेड एंड थी इतने पाइप को काटना है तो यहां से आप 46 मीटर क्रॉल करते हैं जाते हैं इस पाइप को काटते हैं एक ओर से नहीं काटते हैं चारों ओर से सर्किल में आपको काटना होगा और जितना हिस्सा पाइप का खराब हुआ था वो पाइप का वो हिस्सा काटकर आपको निकालना होगा तो इतना हिस्सा पाइप का काटा चुनौती घूम घूम कर काटने की इस गोल सर्किल पाइप में इसके बाद अगली चुनौती है इस कटे हुए हिस्से को दोबारा आपको निकालना है बाहर ये एक दूसरे नंबर की चुनौती है तीसरे नंबर की चुनौती ऑक्सीजन वहां पर है नहीं तो इस मुश्किल ऑपरेशन में किस कितनी धैर्य की जरूरत है हालांकि ठीक है वो ट्रेंड है तीसरी चुनौती जब ये हमने काट दिया तो जो मलबा था वो मलबा गिर गया वन मीटर की दूरी हमें फिर से ड्रिल करनी पड़ेगी तो ये एक और चुनौती है फिर इसके बाद जब देखा गया कि अभी यहां पर तो और लोहे के सरिये हैं और पाइप हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं तो उसे भी काट कर निकाला गया आप आश्चर्य करेंगे श्रेया जो जानकारी हमारे सहयोगी ने दी है 95 95 केजी का मटेरियल निकाला गया है इसके अंदर वो आ, ये जो पाइप थी उसके मेटेरियल पार्ट थे स्टील के पाइप थे कुछ और लोहे के सरिया थी नाइन्टी फाइव निकाला है इसके अंदर से एनडीआरएफ के जवानों ने तो इस वजह से देरी हो रही है और पहाड़ में जब मलबा गिर जाता है तो यू नेवर नो कि उसके आगे क्या ऑब्सेक्शन आएगा क्या नहीं आएगा अरोल डिस्क जो कि टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने कल इस बात को लेकर कहा था हमसे बातचीत में कि दिस माउंटेन इज वॉन्ड्रिंग में ये पहाड़ मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर रहा है कि कब कहां पर आ जा रहा है लेकिन एक चीज और है मैं एक चीज और कहूंगा जो कि तमाम एक्सपर्ट्स ने और जो सरकारी जो लोग हैं जो यहां पर अनऑफिशियल बातचीत में जो लोग बताते हैं कि जो मलबा गिरा है वो इस तरीके से क्योंकि कोई भी आप पहाड़ की चोटी देखिए तो इस तरीके से पहाड़ की चोटी होती है अब हम जब आधे से ज्यादा दूरी हमने क्रॉस कर ली है तो आगे से ये ऐसे स्लोप है सुबह जो हमें जानकारी मिली थी जीपीआर टेक्निक से जो पता चला था कि अगले फाइव मीटर तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है और बीच में अगर स्टील की पाइप की जानकारी आई है यानी हम आखिरी दौर में हैं नंबर एक बात नंबर दो बात है कि जैसे हम आधे से अधिक दूरी पर पहुंचते हैं और अगर इधर कोई हैवी पार्ट भी है अगर मशीन की क्षमता यह है जो कैपेसिटी हाँ। है कि वो सिक्स टन वजन को पुश कर सकती है उसे खींच सकती है अब दर्शक ये सोच सकते हैं कि आखिरकार तो फिर तो पुश कर देना चाहिए नहीं अगर पुश करेंगे तो हो सकता है कि और मलबा कहीं से गिर जाए तो इसलिए बहुत प्रिकॉशनरी इसको किया जा रहा है अब आखिरी दौर में मान लीजिए कि यहां पर कोई बहुत ज्यादा हैवी मेटल है तो वहां पर हम थोड़ा सा पुश कर सकते हैं तो वो, वो एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आखिरी दौर में अगर कोई ऑब्सेक्शन आता है तो बहुत ज्यादा हमें दिक्कत उससे नहीं होने वाली है इसलिए मैं मैं कह रहा हूं कि उम्मीद ज्यादा नहीं टूटनी चाहिए हमारी उम्मीद यही है बाकी देखते हैं चलिए 
चलिए देखते हैं राकेश आप बने रही है वहां पे उम्मीद तो है कि आज हो जाए उम्मीद तो है कि अभी हो जाए बट आई थिंक ऑल ऑफ फर्स्ट हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट द चैलेंजेस दैट राकेश सो वेरी वेल हैज डिस्क्राइब्ड ऑन द ग्राउंड टेलिंग अस एग्जैक्टली व्हाई दिस रेस्क्यू ऑपरेशन इज टेकिंग टाइम राकेश वी लीव इट देयर फॉर द मोमेंट थैंक यू वेरी मच गुड ऑफ यू टू हैव जॉइंड अस राकेश देयर ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग लेट मी गो अक्रॉस टू समवन हु इज आल्सो कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन द रेस्क्यू ऑपरेशंस दैट आर करेंटली अंडर वे इन उत्तरकाशी लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन मेंबर एनडीएमए जनरल हसनैन थैंक यू वेरी मच यू जस्ट हर्ड राकेश you're a soldier and i'm a reporter and rakesh is a reporter and i can tell you much like soldiers reporters are eternal optimists if you ask them rescue kab hoga they will say kuch hi der mein hone wala hai uh, but we know that that kuch hi der may happen in the next 5 hours or it could take the next 5 days there is no saying right yeah absolutely 72 hours earlier this is what i told you I told you this exactly at that time when everyone was giving you false hopes that this is going to happen good news is going to come we are going to be cheering very soon I was the devil's advocate telling you have patience because there is much more in this than what we can anticipate your correspondent Rakesh has done a marvelous job I must say you see he's decided to make it very practical very simple with that little pipe The only thing is, I hope people understood that 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 pipe is not the pipe through which people are expected to go. It is it is a 900 millimeter pipe. That is a representation that he was showing and showing it rather well, I must say. He has covered every aspect in it. That uh, the more you push, the 600 ton of pressure which this auger is pushing on, if it comes across an obstacle, is obviously going to bend that pipe through which it is moving. and that pipe then has to be cut the cut portion has to be removed he, he explained it very very well the better this will take the better part of 4 6 to 8 hours every time that is why since yesterday evening or afternoon we actually have made no progress but the good part is we have also not gone backwards rearwards the good news is that the ground penetrating radar the gpr as such has uh, which has now been inducted there good ca private company called parson overseas there is their radar which has gone there and that radar has given information that the net 5 meters that the uh, auger has to penetrate there seems to be no material lying there in its path so hopefully this 5 meter will be done reasonably fast not too fast because you don't expect to put too much pressure on it but it will this time but safely it should be it should be gone through thereafter you will have approximately 10 to 12 meters because what he was explaining very correctly this is a cone shaped the debris is cone shaped at the other end where the wherever you emerge it is going to be uh, about 3 meters 4 meters longer than what you would expect if it is absolutely perpendicular so that will also take its time hmm. that's why if everything goes well well tomorrow sometime later in the evening or maybe day after tomorrow you should expect that uh, the through and through tube should be there but then there is much more to it you have to ensure that debris is removed the uh, pipe is stabilized and in the while and doing all this we hope like hell that the seating of the of the auger does not become come unstuck again like has happened because of the pressure it came unstuck it takes a tremendous amount of time to cement it grout it they have used all kinds of chemicals they've used quick setting cement and things like that which is what has finally led us to be able to be in a cap- in a position to continue this operation this evening otherwise without all this quick setting cement cement and chemicals added to it this probably would have got elongated by another 48 hours so I hope good news will be there. But the important thing, lastly, from my side, Shreya, is that all the other equipment which is coming from different parts of India has uh, is all, all almost there. Some of it is still in 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 route. Some of it is climbing up towards Uttarakhand. There has been a tremendous amount of cooperation from the state governments. Green corridors have been created everywhere for the railways and for the large wheeled vehicles which are. flow going slowly along the national highways it's a great effort of cooperation there are people sitting 
Then the whole night you are talking and coordinating this move, informing the police, informing the local district administration as to where this material has reached, this equipment has reached. And that is what is giving us even more hope and confidence that should any method fail, we have still got three, four other methods available to us. Okay, so General Hasnain, essentially then, uh, we will request our viewers to simply discard as rhetoric uh, and drama the countdown clocks that various channels have started to say that the rescue operation may be over by tonight. It will stretch into tomorrow, perhaps tomorrow evening, Saturday evening, possibly Sunday morning as well. That's the realistic picture that General Atta Hasnain is giving us. Uh, General Hasnain, uh, we have extensively spoken about the mental health of the 41 people who are stuck inside. Uh, you have, uh, you have, you know, in your in your previous interactions here on Miranau, explained to us that their living condition is fairly okay. It is fairly all right. Uh, it's not a situation where they are stuck in a mine. Uh, there is enough space for them. There is enough oxygen for them. There is enough food and water for them. There's also enough light for them. But General Hasnan, I quickly wanted to ask you this. Uh, will there emerge a situation where perhaps these workers on the other side, 41 of them, uh, will need to uh, maybe dig from their side, from their end as well. I I'm just thinking to myself that if there is a team moving from one side, uh, when they are close uh, to these 41 men, will they be asked to sort of lend a helping hand, a final push as well? How does this work? Uh, Shreya, I don't think that is anticipated or that is even warranted. Uh, mm -hmm. These are people who need to conserve their energy, they have been isolated for quite some time, and despite the fact that they may be getting all the facilities today, uh, they still are in an enclosed space for fairly long. And what the auger machine can achieve here, 600 tons of pressure from here, I don't think the frailty of the human, uh, uh, um, the, the, of a human, even 41 of them together can actually achieve anything like that. So. And I don't know what kind of implements they've got inside, although there was a talk that there are a few implements that they have got inside, which can be used locally for inside itself for creating things such as a latrine or something like that. But uh, to expect them to actually start digging through rubble to, to get to where the auger is, I, don't, I think it will be rather unrealistic. We should wait. Let there be no desperation. It, the, when they reach about four, five, six meters, it will be a matter of another hour, two hours. So I think we should rest our case and allow this work to just continue undisturbed. Okay, so uh, uh, very quickly then as we end, we are about 15 to 17 meters away from a miracle, General Hasnan, am I correct? And that could take the next 24 or 48 hours. I think you are fairly spot on in your assessment. But as I said, okay. all this is 80%. Because the 20% imponderable is still there. We uh, After the 5 meters, which we are talking about being clear, the next 5 meters may bear a tremendous amount of uh, malba, material, debris, whatever it is, metallic objects, we don't know. If that happens, then you're going to get a 24-hour delay once again, like it's happened since yesterday. So, yes, 48 hours may be a good assessment at this stage. But as I said, 80%. 80% is what assurance I would look at. Okay. All right, General Hassan, we leave it there for the moment. Thank you very much. Thank you very much for joining us on Mirror Now once again this evening and, and giving us a realistic picture of what is happening on the ground and how much time this rescue operation could take. It's already day 13. There's a good chance it will stretch into day 14 and possibly 15 as well. General Hasnan, thank you. Thank you for joining thank us. Thank you. Thank you.